কি হলো চুপ হয়ে গেল সবাই দিভাই জামাই বাবু জানতে পারলে কিন্তু খুব মুশকিল হবে আমরা প্রসাদ বিতরণ করব তো তা আবার ছদ্মবেশে একবার মোহনাপুরার দিকেও যাব ধানু দিদির জন্য একটা কাজ করার আছে গোপনে জানোই তো জামাই বাবু আর ঈশিতা দিদি চাই না যে ধানু দিদি ছন্দক দাদার কেসটা লড়ুক আচ্ছা বাবা তোমরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারো আমি রুদ্রকে কিচ্ছুটি জানাবো না মানে কিচ্ছুটি না ঠিক আছে আর এটাও তো গ্রহণ করতে হবে যে রুদ্র সর্বক্ষণ আমার ভুল নজরদারি করে না কি বলতো ফুলকি রুদ্রর এই কেসটা নিয়ে শুধু একটাই আপত্তি ওই ছেলেটা একটু বেশি প্রতিবাদী ধরনের এটাই এছাড়া আর কিচ্ছুটি না হ্যাঁ ধান তুই যদি কেসটা লড়তে চাস এখানে রুদ্র কেন বাধা দিতে যাবে বলতো কি সে ওর আপত্তি থাকবে তোরা বেকার বেকার ভুল ভাবছিস ওরকম ভাবিস না তো শোনা যেটা বলছি কি করে আর দিভাইকে বোঝাবো যে জামাইবাবুর অনেক রকমের রূপ আছে আমি আগেও টের পেয়েছি কিন্তু প্রমাণ নেই বলে কিছু বলতে পারিনি মনে হচ্ছে এবার একটা দুটো খারাপ লোকের মুখোশ টেনে ছিঁড়ে দিতে পারবো জয় মাকালি আমি প্রসাদ বিতরণ করছি ঠিক আছে গোসাইরা আপনারা ভেতরে যান দেখি একটু বলছি থানায় দেওয়ার জন্য খিচুড়ি এনেছি ঠাকুর আশীর্বাদ করবেন যাই ভেতরে ভেতরে গিয়ে দেখুন বড়বু থানার ভেতরে আছে কই গো ভেতরে চলো সবাই এইখানে যে আলাদা করে তৈরি করা খিচুড়ি এটা খেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়বে তো দেখো যাতে মিশে টিসে না যায় ঢাকা দেওয়া বাটি আমার বাটি ওরকম কটমট করে তাকিয়ে কোনো লাভ নেই পেটে ছুঁচ হয়ে দৌড়াচ্ছে হ্যাঁ কতটা পথ হাটিয়ে নিচ্ছিস তার খেয়াল আছে একেই আমি টাইম টু টাইম খাবার খাই আমাদের প্রতিকার করতে হবে তুমি এটাকে লোক ঠকানো কাজ ভেবো না 
আসলে আমরা একজনকে নাই পাইয়ে দিতে চাইছি আপনার জ্ঞানের কথা শেষ হয়ে গিয়ে থাকলে আমরা ভেতরে যাই জয় গুরু আপনারাও চলুন ভেতরে ভোগের খিচুড়ি খাবেন তো আপনারা খাবেন আমরা ধন্য হব জনার্দনের পুজো ছিল গো তাই আমরা সকলে মিলে প্রসাদ বিতরণে বেরিয়েছি আপনাদের তো কেউ ভোগের খিচুড়ি দিতে আসে না তাই ভাবলাম আমরা নিজেরাই এসে দিয়ে যাই ভোগের খিচুড়ি জয় গুরু এই খিচুড়ি বিশেষ খিচুড়ি বাবা ঠাকুর আশীর্বাদ করবে ওনারা নিশ্চয়ই খাবেন তাই না বাবা এখান থেকে গুরু সেবাশ্রম তো অনেক দূরের পথ আপনারা এতটা পথ এলেন আগে সবই গুরুর ইচ্ছা এই যে আপনাদের সেবা করতে পারছি এই অনেক জয় গুরু
শুন শুন বলছি যে পিয়াল বাইরে একা রয়েছে অনেকক্ষণ ধরে আমি বাইরে যাচ্ছি দেখে আসছি তুই এদিকটায় থাক এদিকটা ভালো করে নজর রাখবি মনে থাকবে হ্যাঁ ঠিক আছে নজর দাও তোমার খিচুড়িটা তুমি খেয়ে নাও যাচ্ছি পেয়েছিলি বাবা দুটো চাবি আছে কেস রেকর্ড অনুযায়ী একটা চাবি ছন্দকের একটা চাবি জয়িতার 
জয়িতার চাবি পুলিশ জয়িতার কাছেই পেয়েছিল আর ছন্দকের চাবিও ছন্দকের কাছেই ছিল তাই তৃতীয় কোনো ব্যক্তি যে প্রবেশ করেছিল তার কোনো প্রমাণ নেই তাই অটোমেটিক্যালি সব সন্দেহ ছন্দ মজুমদারের উপরেই গিয়ে পড়েছিল কেসটা ক্রমশ জটিল হয়ে যাচ্ছে তাই না রে স্যার দেখুন চাবিটার গায়ে কি সব লেগে আছে হতেই পারে পলকি কবে কার চাবি এটা কবে থেকে প্রমাণ হিসেবে পড়ে রয়েছে এখানে ধুলো ময়লা তো লেগে থাকতেই পারে আরে বাবা ধুলো ময়লা তো লেগে আছে কিন্তু ও ধরো দিদি তুমি আমাকে একটু জল এনে দেবে গো জল জল কি হবে ফুলকি তোমার এর মধ্যে জল তেষ্টা পেয়ে গেল ফুলকি এখন তুমি জল খাবে এখান থেকে বেরিয়ে খেও পরে আরে বাবা বাইরেই তো জলটা রাখা আছে আমি একটা জিনিস দেখব আমি জলটা খাবো না সরো ফুলকি ফুলকি কোথায় যাচ্ছ কাজ ছেড়ে আমাদের পালাতে হবে ফুলকি বাবা ছাড় যা করছে করতে দে জানো এই সব এভিডেন্স নিয়ে যাওয়া তো এখান থেকে মুশকিল হবে ভালো করে দেখ আমি জল কিছু দেখতে পাচ্ছিস কিনা প্রত্যেকটা প্রমাণের কথাই তো কেস রেকর্ডে মেনশন করা আছে দেখ ট্রেনের টিকিটটাও আছে এটা কি এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে দেখুন স্যার জলটা কিরকম ঘোলাটে হয়ে গেছে শুধু ধুলো ময়লাতে এরকম হবে হ্যাঁ হচ্ছে এর থেকে কি প্রমাণ হচ্ছে ফুলকি মনে হচ্ছে চাবির গায়ে সাবান লাগাছিল হবে হয়তো ফুলকি কতদিন ধরে পড়ে আছে বলতো চাবিটা কত লোকের হাতে ঘুরেছে এটা দেখো দেখো ভালো করে দেখো আমরা কিছু মিস করছি না তো সকালে ছবি তুলে নি অংশ দেখা তো দেখাতে হবে হ্যাঁ চাবিতে হঠাৎ সাবান জমে থাকবে কেন কেউ কি চাবিটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছিল তা ভাই এবার আমাদের পালাতে হবে দি ভাই আমাদের সাথে আগে কোনোদিন এই ধরনের কাজে আসেনি চল বেরিয়ে পড়ি চলো চলো দি ভাইয়ের আসার কথাটা যদি জামাইবাবু জেনে যায় তাহলে যে কি হবে বলা যায় না কেন রুদ্র তো পাল্টে গেছে দিদি বলল যে আগের দিন পাল্টে গেলেই তো ভালো স্যার কিন্তু বলা তো যায় না চিংড়ি দিদি আর জামাইবাবু এটা কখনোই চাইবেন না যে ছন্দক দাদার কেসটা আদালতে উঠুক আচ্ছা এইটুকু অন্তত মাথায় রাখো যে তুমি তোমাল আর দিদিকেও টেনেছো দলে ওরাও আছে এখানে ওদের সামনে যদি মুখ ফুসের কথাটা বেরোয় তাহলে কি হবে বুঝতে পারছো তাই বলছি দয়া করে কথাগুলো বলা এখন বন্ধ করো একবার জামাইবাবু আর চিংড়ি দিদি মুখোশটা ছিঁড়ে পড়ুক না সব বকুনি দেওয়া আপনার বন্ধ হয়ে যাবে কি ব্যাপার এই সময় আতঙ্কিত মুখে কি হয়েছে আবার কি হয়েছে সেটাই তো বুঝতে পারছে না রুদ্রদা সেটা কিচ্ছু হয়নি সব ঠিক আছে আমি তো তোমাকে বললাম সকালবেলা সদানন্দবাবু বলেছেন যে ওই ছন্দকের কেসের ব্যাপারে রোহিতকে কিচ্ছু জানানো হয়নি কোনো প্রমাণ দেওয়া হয়নি কেন টেনশন করছো শুধু শুধু আমি জানি আমি ওই জন্য চিন্তা করছি না আমি টেনশন করছি অন্য কারণে আজকে বাড়ির সকলে অশোকনগরের কোথাও একটা কীর্তন শুনতে গেছে বাড়ি বাড়ির সকলে বলতে তমাল পিয়াল ফুলকি রোহিতদা ধানু লাবুদিও আছে একটু অদ্ভুত না বিষয়টা অশোকনগরে কীর্তন হচ্ছে কিন্তু আরে কোনো কিছু অদ্ভুত নয় রে বাবা ওরা তো এইসব কীর্তন শুনতে তারপরে যাত্রা দেখতে কদিন আগে যাত্রা দেখতে গেল না खोजार चेष्टा कर অশোকনগরে কীর্তন শুনতে যাচ্ছে কিন্তু ওখানে নেই তাহলে কোথায় গেছে ওরা তার মানে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে কিছু একটা করছে কোনো একটা ব্যবস্থা করছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আমি দেখছি আমি দেখছি এরকম হাইপার হয়ে যাও না তো আরে বাবা হ্যাঁ শুনছি আমি এত টেনশন করতে করতে এবার আমরা পাগল হয়ে যাবো ভালো হবে সেটা 
তুমি এটা কেন বুঝতে পারছো না ফুল কি দাস আছে এই বিষয়টায় আমি যাকে একদম বিশ্বাস করি না আমিও করি না হ্যাঁ তাহলে তুমি তো বুঝতে পারছো আমার অবস্থাটা আমি এবার কি করব রুদ্রদাস আমি না রুদ্রদাস তুমি তুমি লাগু দিকে ফোন করো তুমি লাবু দিকে ফোন করে জিজ্ঞেস করো ওরা কোথায় আছে কি করছে আমি ফোন করতে পারবো না কারণ লাবুদি তো ফুলকির দলে আর ফুলকির সাথে আমার ইদানিং খুব ঝামেলা হয়ে গেছে ও কথা কাটাকাটি হয়েছে আমি ওকে ফোন করতে পারবো তুমি লাবুদিকে ফোন করো করো আরে দাঁড়াও করছি আই পারো কি নম্বরে আপনি যোগাযোগ করতে চান সেটি এখন সুইচ অফ আছে এই ইশিতা কি বলনা লাবুর ফোনটা তো সুইচ অফ বলছে আরে ভাই আর তো পাড়া যাচ্ছে না বিরক্ত লাগছে এবার কবে কার একটা পুরনো অপরাধ সেটা সামনে এসে দাঁড়ালো আমার না মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে ফুলকি দাসকে কেটে আমি সেটা করতে পারবো না হুম তদন্ত হবে কি হচ্ছে বলো তো তাহলে সত্যি সত্যি ওরা কোথায় গেল চাপ হয়ে গেল তো তুমি বাড়ি যাও বাড়ি গিয়ে লাবুদির জন্য অপেক্ষা করো একমাত্র লাবুদি তোমাকে সবটা বলবে রুদ্রতা লাবুদি তোমাকে সবটা বলতে পারবে তুমি লাবুদি পেট থেকে কথাটা বের করতে পারবে আমি তো আর তোমালকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারবো না ওর সাথে এত খারাপ বিহেভ করেছি যে ওকে প্লিজ করা এখন একদম সম্ভবই নয় আজ নিজেকে সামনে রাখতে পারলে হয় ঈশিতা মাথাটা না জাস্ট আগুনের মতো হয়ে আছে আগুনের মতো